いらっしゃいませはいポイントカードはお持ちですかありがとうございますレジ袋はお付けしますかはい3点で853円になります1000円お預かりしますレシートはどうなさいますか147円のお返しですありがとうございあのこのままお釣りをお渡しする前に少し話いいですかあえっとそのお,お兄さんい,いつもこのお弁当とお菓子買ってらっしゃいますよねお好きなんですか<笑>あいや違くてえっと<笑>その私のこと好きなんですかいっぱい会いに来てくれるし毎回私のとこのレジ並んでくれるので毎回ですよ私3ヶ月前にこのコンビニでバイトを始めたんですけどその日もお兄さんは来てましたよね今日と同じお弁当とお菓子買ってました覚えてますお兄さんが覚えてなくても覚えてます。先輩があの人は常連さんだからって教えてくれたのも印象に残った理由だったんだと思います。3日目に初めてレジ打ちを任された時、最初のお客さんがお兄さんでした。常連さんだから失敗しないようにって少し緊張して、でも私、そうやって気負えば気負うほど空回りしちゃう性分で、打ち間違いを4回しました。もう恥ずかしくて恥ずかしくて、すみませんって言うしかできなくて、申し訳なくて申し訳なくて、怒られても仕方ないなって覚悟してたんですけど、お兄さんは笑って許してくれました。新人さんなら仕方ないよって言ってくれて、泣きそうになってしまって、顔を上げられませんでした。次の日、お兄さんはいつも通りコンビニに来て、それで商品を持って、私の担当してるレジに来てくれました。前日に迷惑をかけられたんだから、むしろ二度と並ばなくなるくらいでもおかしくないのに、私はまた緊張しながらレジを打ちました。今度はお兄さんからの信頼を裏切りたくないって思いで、お兄さんの期待に応えたくて、指は震えたけど、ミスはしませんでした。い,いえ、レジ袋を聞くのを忘れてましたね。お釣りを効果を落とさないようにって心配でそれでちょっと抵抗はあったんですが私なんかが触れていいのかってそんな抵抗があったんですけどそれよりもこれ以上ミスは重ねたくないって思ってお釣りを渡す際にお兄さんの手を包むようにして渡した時お兄さんの手が少しだけピクリと震えたのが分かりました。嫌がられてしまったと、とっさに思いました。でも、お兄さんは手を戻すことなく、お釣りを受け取ってくれて、拒否まではされてないことに安心して、強く、強く、安心して。それでも、嫌がられているなら、やめた方がいいって思って、わかってたんですけど、次の日にお兄さんが来て、また私のレジに並んでくれたことが嬉しくなってしまって、また手を握ってしまいました。それからは毎日、毎回、今日も、今もしているように、こうやってお釣りを渡しています。こうすると、お兄さんの手の温度が、指の太さが、かすかに脈拍や発汗すらわかって、すごく、胸が高鳴って。ダメです。まだ行こうとしないでください。って、話しませんから。私、お兄さんと会うことが、モチベーションになってるんです。もともと、人と話すのが苦手で
それを少しでも克服できればと始めたアルバイトだったので怖かったんですできることならこんなことはしたくなかったけどでも自分を変えないといけないって気持ちもあってかなり辛くてだからだからだからお兄さんが私のミスを受け止めてくれて手と手を触れ合って交流してくれることがたまらなく嬉しくてお兄さんに会えるからって考えると店に向かう足取りも軽くてシフトだって入れられるだけ入れて友達も特にいなかったので暇でしたし休日にもお兄さんがコンビニを利用するとしてからは週末にも出るようにしてそれでも毎日は入れるわけじゃなくて家にいる時もお兄さんのことを考えていました何を買っているんだろうとか気になってそれで見に来るようになったんです店の前までお兄さんを見にお兄さん別の人のレジに並んでましたね別にそんなの当たり前のことなんですけどね買い物がしたいんだからレジは並ばないとだし私はいないんだから私以外の人に会計を頼まないとだしでも苦しかったんです苦しいのに目が離せなくて感情がぐるぐると体の中で暴れているのがはっきりと分かりました帰り道どうしてこんなにもお兄さんに対していろんな劇場が湧いてくるんだろうどうしてこんなにもお兄さんに会いたくて仕方がなくなるんだろうって考えたんですすぐに気がつきました私お兄さんのことが好きですお兄さんが好き手の大きさと温かさが好き身長が好き歩き方が好き雨の日にはカバンを傘代わりにして小走りで入ってくるのが好き商品棚の陳列が変わってるのに気づいてお気に入りの商品を探そうと見回るところが好き優しいところが好き笑顔が可愛いところが好きお兄さんのことが好きだから会いたくなってどうしようもなくなってしまうんです好きな人に会いたいのは当然の感情ですよねですよねお兄さんもそうなんですよねずっと私のレジに並んでくれるの私に会いたいってアピールですよねお兄さんもお兄さんも私のこと好きなんですよね逃げようとしないでダメ私お兄さんと付き合いたいです毎日会いましょうねそうすればお互いが幸せですよねダメですってお兄さんちょっとああダメ行かないで待ってあいえいえ今夜行きますからねはい知ってますこの前珍しくお酒を買って行った時に年齢確認をしましたよねその時に見せてくれた免許証それで住所見て覚えましただから知ってます勉強は得意なので記憶力には自信があるんですそもそもこんなに頻繁に来るならこの辺って当たりはつきますから部屋番号も知ってます知ってますよあと30分でバイト終わるのでそしたら行きますからね待っててくださいねその時は返事を聞かせてくださいねいつもはお兄さんの方から会いに来てくれるばかりでしたから大切な日くらいは私の方から会いに行きますよ逃げたとしても会いに行きますから絶対に「ヤンデレ彼女のメンヘラ日記」最後までご視聴ありがとうございました。いつもご来店ありがとうございます。チャンネル登録はお済みですかグッドボタンも押していってくださいね。それではまたお待ちしております。
ここの店員さんと君知り合いなのなんか君の視線がそっちに行っちゃってた気がするんだけどふん好きな子に似てたねえねえ弟